चैप्टर नंबर दोन पीरियडिक्स क्लास ऑफ दिस फॉर्म इलेवन इज स्टार्ट केले ओके यातला पण कॉन्सेप्ट बघितला कोण कोणत्या तर तसा पर्यंत मॅटर मॅटर नंतर ॲटम्स नंतर एलिमेंट्स कंपाउंड ओके त्यानंतर आपण बघितलं तीन लॉस सरपर्यंत द विरेड ट्रायंगल्स नंतर न्यूलेस लॉज ऑफ ऑक्टेव्स नंतर मेनिडिव पीरियडिक टेबल ओके आज आपण मेनिडिवच्या मेरिट्स अँड डिमेरिट्स बद्दल स्टडी करणार आहे नेमक काय आहे मेरिट्स अँड डिमेरिट्स दोस आणि गुण जे आवडतं साधी तयार केले जे काही पीरियडिक टेबल तयार केला गुणे मेंटली होते मग मेंटली होते पीरियडिक टेबल काय तयार केलं होतं कुठल्या बेसिस होती तर सर्वात पहिला पीरियडिक टेबल मेंटली तयार केला कधी एटीन सिक्स्टी नाईन टू एटीन सेव्हन्टी टू मध्ये कुठल्या बेसिस होती तर ऍटोमिक मास सर्वात इम्पॉर्टंट प्रॉपर्टी काय इलिमेंटची ऍटोमिक मास ऍटोमिक मासच्या बेसिस वरती इलिमेंटचं क्लासिफिकेशन करणारा इलिमेंटच्या क्लासिफिकेशन करणारा सर्वात पहिली इम्पॉर्टंट स्टेप इलिमेंट क्लासिफिकेशन मधली तर मेंटलीचा पिरियडिक टेबल मग मेंटलीने काय केलं फिजिकल आणि केमिकल प्रॉपर्टीच्या बेस वरती पिरियडिक टेबल तयार केलं ओके मग त्यांनी एक लॉ तयार केला पिरियडिक लॉ काय पिरियडिक लॉ होता प्रॉपर्टीज ऑफ इलिमेंट आर पिरियडिक फंक्शन ऑफ देअर ऍटोमिक मासेस प्रॉपर्टीज ऑफ इलिमेंट आर पिरियडिक फंक्शन ऑफ देअर ऍटोमिक मासेस फिजिकल अँड केमिकल प्रॉपर्टीचा स्टडी करून त्याने प्रिडिक्टेबल तयार केला होता मग मेरिट्स काय डिमेरिट्स काय तर सर्वात पहिले मेरिट्स काय होतं की त्याने काय केलं ज्या इलिमेंटचं काय इलिमेंट होतं त्या इलिमेंटचं ऍटोमिक मास जे ऍटोमिक मास प्रॉपर नव्हतं आणि प्रॉपर नसल्यामुळे त्याने त्याला प्रॉपर प्लेस देता येत होतं प्रिडिक्टेबल मध्ये म्हणून त्याने काय केलं त्याचं ऍटोमिक मास जे ते रिवाइज केलं त्याची करेक्ट लाईन हँडल केली आणि त्याला प्रॉपर प्लेस दिलं प्रिडिक्टेबल मध्ये फॉर एक्झाम्पल बेरेलियम बेरेलियमचा ऍटोमिक मास होतो बी बेरेलियमचा ऍटोमिक मास होतो फोर्टीन पॉईंट झिरो नाईन ओके त्याचा जे ऍटोमिक मास होतो फोर्टीन पॉईंट झिरो नाईन होतं त्याला त्याने काय केलं करेक्ट व्हॅल्यू मध्ये कन्व्हर्ट केलं त्याच्यामध्ये करेक्ट व्हॅल्यू होते त्याने नाईन पॉईंट फोर किती नाईन पॉईंट फोर सुरुवातीला बेरेलियमचं ऍटोमिक मास होतं फोर्टीन पॉईंट झिरो नाईन नंतर करेक्ट व्हॅल्यू काय केली त्याने नाईन पॉईंट फोर ओके आणि करेक्ट व्हॅल्यू प्लेस केल्यामुळे त्याला बोरॉलच्या आधी प्लेस केलं बोरॉलच्या आधी प्लेस केलं कशामुळे बोरॉलच्या पेक्षा जास्त असल्यामुळे तो बोरॉलच्या नंतर होता आलं लक्षात म्हणजे म्हणजे त्याने काय केलं ज्या इलेक्ट्रिक ऍटोमिक मार्क्स प्रॉपर नव्हतं त्याची व्हॅल्यू प्रॉपर केली करेक्ट केली आणि त्यांना प्रॉपर प्लेस दिलं करेक्ट केलं म्हणजे क्रॉस मिरिंग आलं लक्षात त्याने काय केलं ऍटोमिक मार्क जे काही इलेक्ट्रिक ऍटोमिक मार्क जे करेक्ट व्हॅल्यू नव्हतं त्याला करेक्ट केलं आणि त्यांना प्रॉपर प्लेस दिलं त्याच्या प्रॉपर्टी नुसार ओके सेकंड मिनिट सेकंड मिनिट काय होतं त्याला माहीत होतं काही इलिमेंटच्या सोड लागलेलं नव्हतं त्याला माहीत होतं काही इलिमेंटच्या सोड लागणार आहे म्हणून त्याने काय केलं होतं त्याला पिरियडिक टेबल मध्ये बॅकल प्लेस केलं होतं काय केलं होतं आता बॅकल प्लेस त्याला माहीत होतं की काही दिवसानंतर काही काळानंतर पिरियडिक इलिमेंटचा सोड लागेल इलिमेंटच्या सोड लागेल तर इतर दोन तर रव्याचे इतर इलिमेंटची आता बदल करावे लागेल सर्व पिरियड टेबल डिस्टर्ब होईल मग ते नंतर त्याने काय केलं तर पॅटर्न प्लेस ठेवला त्याला पिरियड टेबल मध्ये म्हणजे काही रिक्त जागा ठेवत आला मग त्याने नाव पण करून ठेवलं जे काही अननोन इलिमेंट होते इका बरा इका बरा नसेल इका सिरी पण असेल इका ऍटोमिक असेल आलं सर हे इलिमेंटचं नाव अजून ठेवलं त्याच्या ऍटोमिक मास नंबर पण ठेवले फोर्टी फोर सिक्स्टी एट फोर्टी नाईन हे जे काही ऍटोमिक मास नंबर आहे किती सिक्स्टी एट आणि सेव्हन्टी टू फोर्टी फोर सिक्स्टी एट आणि सेव्हन्टी टू इलिमेंटचे प्रॉपर जे काही आहे अननोन इलिमेंट होते मग ज्या वेळेस त्यांनी त्याच्या प्रॉपर्टीवर स्टडी केला आणि काही वर्षानंतर खरंच इलिमेंटचा शोध लागला नवीन इलिमेंट ठेवला आणि त्याला त्याने बाकीच्या इलिमेंटची प्लेस न बदलवता त्याला प्रॉपर स्थान दिलं कसा म्हणजे काय त्याने बॅकर प्लेस सोडलेला होता काय सोडला होता बॅकर प्लेस आलं सर होते नवीन ज्या वेळेस इलिमेंट आले बरोबर इका बोला नसेल नंतर इका सिलिकॉन एल्युमिनियम इका बोलाम जो होता बरोबर मग जे काय कॅलिनियम जर्मेनियम आलं लक्षात 
टेंडियम कैरिडियम आणि जर्बिनियम अलचा त्याचा प्रॉपर्टी सेम होता म्हणजे बाकीच्या इलेमेंट्स कुठल्याही प्रकारचे अंतर बदल न करता त्याने काय केलं त्यांना प्रॉपर प्लेस दिले सेकंड मिनिट थर्ड मिनिट का आलं त्यावेळेस त्याने नोबेल गॅससाठी कुठल्याही प्रकारचा बॅटर प्लेस सोडले न कोणी मेंडेलेव नोबेल गॅस येत हेलियम नियॉन ऑर्गॉन बरोबर यांचा शोध लागले नव्हता त्यामुळे त्यांनी कुठल्याही प्रकारचं बॅटर प्लेस सोडले नव्हता पण त्यावेळेस काय कारणानंतर त्यावेळेस शोध लागला इनर्ट गॅस जी नोबेल गॅस म्हणतो तर त्याने झिरो ग्रुप क्रिएट केला कुठला ग्रुप क्रिएट केला झिरो ग्रुप आणि झिरो ग्रुप क्रिएट करून या बाकीच्या इलेमेंटला हे जे काही नोबेल गॅस होतं त्याला प्रॉपर प्लेस दिलं म्हणजे कुठल्याही प्रकारचं इलेमेंट जे कुठल्याही प्रकारचा प्रिडिक्टेबल होतो डिस्टर्ब झाला नाही येत आहे ना तीन मिनिट सांगितले मी तुम्हाला सर्वात पहिलं मिनिट होतं काय की ज्या इलिमेंटचा ऍटोमिक मास प्रॉपर नव्हतं त्याची प्रॉपर वेल्यू फाइंड आउट केली प्रॉपर वेल्यू फाइंड आउट केला म्हणजे प्रॉपर प्रॉपर्टी मुळे त्याला प्रॉपर प्लेस दिला पिरॉइड टेबल मध्ये आलं लक्षात बेरियम चा एक्झाम्पल सांगितलं मी तुम्हाला बेरियम चा ओके त्याला बोलाचा प्लेस केला जातो का म्हणजे प्रॉपर व्हॅल्यू जी आहे ती मास्टर करेक्ट व्हॅल्यू फाइंड आउट केली सेकंड डिमेरिट का सेकंड डिमेरिट का आता तर त्याने काय केलं व्हॅकंट प्लेस सोडलेला होता त्याला मी ते काही कारणानंतर इलिमेंटचा शोध लागणार आहे इलिमेंटचा शोध लागेल त्यावेळेस इतर इलिमेंटचे आत्ता बदल करण्याची गरज पडायला लागतो म्हणून त्याने काय केलं निका बघा निका सिलिकॉन निका एल्युमिनियम असे जे अननोन इलिमेंट होते त्याच्या प्रॉपर्टीचा स्टडी केला त्यासाठी व्हॅकंट प्लेस सोडला परत त्याच्या ऍटमिक नंबर पण डिफाईन करून ठेवलं त्याने फोर्टी फोर सिक्स्टी एट सेव्हन्टी टू आलं सर आणि काय कारणानंतर खरंच इलिमेंटचा शोध लागला त्याने जे प्रॉफिट केलेलं होतं काहीच इलिमेंटचा शोध लागेल ते खरं ठरलं इलिमेंटचा शोध लागला आणि त्यांनी प्रॉपर प्लेस दिला कॅनियम असेल कॅनियम असेल जर्मेनियम असेल आणि त्यांना कुठल्याही प्रकारचे इलिमेंट डिस्टर्ब न करता त्यांना प्रॉपर प्लेस दिला थर्ड इमेंट सांगितलं थर्ड मिनिट सांगितलं मी तुम्हाला की त्याने नोबेल गॅससाठी कुठल्याही प्रकारचा व्हॅकंट प्लेस सोडलेला नव्हता हेरियम नियॉन ऑर्गॉन वगैरे पण काही कारणानंतर ज्यावेळेस हे नोबेल गॅस जे त्याचा शोध लागला त्यावेळेस त्याने काय केलं पिरियडिक टेबल डिस्टर्ब न करता झिरो ग्रुप क्रिएट केला काय केला झिरो ग्रुप क्रिएट केला आणि प्रॉपर सांगितलं आलं लक्षात की तो मिनिट करावे डिमिनिट्स का होते डिमिनिट्स पिरियड टेबल मध्ये डिमिनिट्स पहिल्या डिमिनिट्स का होतं तर ज्यांचा ऍटमिक मास रोल नंबर होतो फॉर एक्झाम्पल कोपाल असेल निकेल असेल निकेल आणि कोपाल बरोबर ज्यांचा ऍटमिक मास काय होतो कोपाल आणि निकेल ज्यांचा ऍटमिक मास रोल नंबर होतो रोल नंबर असलेले ऍटमिक मास नंबर असलेल्या इलेव्हनला आधी कुठल्या सिक्वेन्सने त्याला प्लेस द्यायचं त्याबद्दल त्याच्या मनामध्ये अॅम्बिडिटी होती म्हणजे संदिग्धता होती की नेमकं कोपाल आहे का निकेल आहे हे फर्स्ट डिमिनिट होतं रोल नंबर ऍटमिक मास असलेल्या इलेव्हन म्हणजे सिक्वेन्स मध्ये कोणाला आधी कोणाला नंतर प्लेस करायचं याबाबत ऍम्बिडिटी होती ओके सेकंड का आता सेकंड जे काही आयसोटोप्स होते आयसोटोप डिस्कवर झालेले होते आयसोटोप डिस्कवर न झाल्यामुळे आयसोटोप डिस्कवर झालेले होते मग काही काळानंतर त्याला पिरियड टेबल तयार झाल्यानंतर काही काळानंतर आयसोटोप झाले आयसोटोप काय असतात दे इलेव्हन हॅव्हिंग सेम ऍटोमिक विच केमिकल प्रॉपर्टी सेम होते ऍटोमिक मास डिफरंट होतो त्यांना कसं प्लेस करायचं हा सर्वात मोठा प्रश्न होता म्हणजे आयसोटोपला पण तो प्रॉपर प्लेस देऊ शकला नाही थर्ड इमेरिट काय होतं तर हायड्रोजन हायड्रोजनचं जे प्रॉपर प्लेस आहे अजूनही त्याला माहित नव्हतं की हायड्रोजनचा प्रॉपर प्लेस काय हायड्रोजन ग्रुप नंबर सिक्स सारख्या प्रॉपर्टी पण शो करतो आणि ग्रुप नंबर फर्स्ट सारख्या प्रॉपर्टी पण दाखवतो म्हणजे अल्कोलिक एनर्जी असतील सोडियम कॅल्शियम मॅग्नेशियम यासारख्या प्रॉपर्टीसाठी काय टाकून लावतो तर सिमिलॅरिटी काय करतो प्रॉपर्टी मध्ये नंतर ग्रुप नंबर सिक्स मध्ये क्लोरिन क्लोरिन बरोबर एस टू सी एल टू एफ टू त्याला मॉडेल करणं फॉर्मुला पण सेम होता अशा सर्व इलेव्हन सारख्या दोन प्रॉपर्टी शो करत होता अल्कोली मेटल सोबत पण तिथं प्रॉपर्टी सेम होत्या आणि ग्रुप सिक्स प्रॉपर्टी सेम होत्या मग नेमकं हायड्रोजनला कुठं प्लेस करायचं ग्रुप नंबर फर्स्ट मध्ये की ग्रुप नंबर सिक्स मध्ये याबद्दल तिथं मनात अजूनही म्हणजे तो प्रॉपर प्लेस देऊ शकला हायड्रोजनला तो प्रॉपर प्लेस देऊ शकला नाही कळा फर्स्ट डिमेरिट काय निघतो तुम्हाला होल नंबर ऍटोमिक मास असलेले जे काही इलेमेंट असेल कोबाल्ट असेल निकेल असेल या इलेमेंटच्या सिक्वेन्स बद्दल तुझ्या मनामध्ये ऍम्बिडिटी होते सेकंड सांगितलं मी तुम्हाला आयसोटोप जे काय आयसोटोप असेल आयसोटोपचा कुठल्याही प्रकारचा शोध न लागल्यामुळे प्रोडक्टिव त्यानंतर काय करणार तर आयसोटोप चालले आयसोटोपलाही प्रॉपर प्लेस देऊ शकला नाही थर्ड सांगितलं मी तुम्हाला हेवी मेटर यांनाही तो प्रॉपर प्लेस देऊ शकला नाही फोर हायड्रोजन हायड्रोजनचा हायड्रोजन काय करतो अल्कोली मेटर सोबत पण प्रॉपर्टी शो करतो आणि दुसरी महत्वाची गोष्ट ग्रुप नंबर सिक्स सोबत पण काय करतो त्याच्या मॉलिक्युलर फॉर्मुलर मध्ये आपण सेम दिसतो सी एल टू बी एफ टू बी एस टू त्यामुळे हायड्रोजनला प्रॉपर प्लेस देऊ शकला नाही कळालं मेरिट्स आणि डिम